ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി പുതിയ ഫൈനാണ് നമ്മുടെ റോട്ടിൽ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നിയമം കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചില്ലെന്നെങ്കിൽ ഫൈനിൻ്റെ റേറ്റും സ്ലാബൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എല്ലാത്തിനും റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടി തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതുക്കിയ റേറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അടിയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വാർത്ത കണ്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ഫൈനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ആണല്ലോ കേരളീയനാണ് അതിനുപരി ഇന്ത്യനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ഒരു നിയമം വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയായാലും കാറിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കോൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൽ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ നിയമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംസാരവും ഗവൺമെൻറ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഹെഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആയാലും ബ്ലൂടൂത്ത് ആയാലും ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആയാലും എന്തായാലും അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു നിയമം പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ മാറ്റി എൻ്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ആയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത നിങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് കേസല്ല എന്ത് കേസായാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകും ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ ആർന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ഇവിടെ ഒരു ചിന്ത പോയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ വിളിക്കണ കോളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്ത പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപകടം ജനിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ മരിക്കുമ്പോൾ അപകടം ജനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ആ ഭേദഗതി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ അത്രക്കധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കാരണം കാറുകളിൽ എല്ലാ കാറുകളിലും ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോഡി പട്ടണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ലെവൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമം വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മടങ്ങി തുടങ്ങി ആവാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കറിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കോളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത ചിന്ത അങ്ങാടാണ് പോണത് അല്ലേ ആ ഒരു ടൈമിൽ അത് അപകടം ജനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഫോൺ കോൾസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ആ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങും പോകണില്ല നമ്മൾ പറയാനുള്ള ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിൽ മറ്റേ ട്രൈപ്പോൾ വെച്ചിട്ട്